Good afternoon, everyone. Welcome back. Um, as you just heard, my name is Mehek, Mehek Chaudhary. I'm a lecturer at the Department of English and Humanities at ULAB. We will now begin the second keynote session um, of the ULAB Multicultural Conclave 2022. We are very fortunate to have with us today, Professor Saeed Munzurul Islam of the Department of English and Humanities, ULAB. Professor Islam's keynote address is titled, Ekushe and the Shaping of Our Cultural Resistance. And to chair this session, we are lucky to have Professor Himatri Lehri from Netaji Subhash Open University. Professor Lehri, may I please request you to introduce the keynote speaker and begin the session, please. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Uh, good afternoon, everyone. And uh, it's my pleasure to uh, chair this session. And uh, uh, you know that uh, as we have already discussed, Professor Saad Manzurul Islam will talk in Bangla, uh, will, we, he will deliver his lecture in Bangla. And uh, uh, that is why I will have to switch to Bengali as well uh, after some time. But let me introduce him, uh, which is the first task of a chairperson. So you know that uh, Professor uh, Mazurul Islam is a, uh, a well-known name in the academia, not only in Bangladesh, but his fame has uh, uh, transcended the national boundary. And he's a very well-known face and he's a very well-known name uh, in South Asia and beyond that. So from that point of view, I feel privileged to be here to chair the session. I, I expect to learn a lot of things from him from today's interactions. You know, he retired from uh, the English department of Bang of Dhaka University, where he taught for a long, long time. And I am witness to how he, how much he is loved and respected by generations of students. And uh, this is wonderful. This is something we do not get everywhere in case of every person, every teacher. So uh, this is one uh, uh, big uh, identity that uh, Professor Islam has. But besides being a teacher, <clears throat> he is also a very well-known name in Bengali literature. He, is, he has been involved in writing Bengali fictional works. And he's also a critic in Bengali. That's something which not everybody can do. And therefore, he is somebody who is uh, 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 very familiar with both the languages in English, uh, English and Bengali. His mother tongue being Bengali, he has a passion for Bengali literature as well. Not only reading Bengali literature, but also professing Bengali literature, the use of Bengali literature. And uh, uh, there are some very well-known names uh, who, uh, who had been uh, teachers of English literature, but had contributed a lot uh, to the Bengali literature, creative literature, and critical literature. So, uh, Sayyid Manzulul Manzul Islam is one such teacher. Uh, you see that uh, he has written on many things, but uh, I noticed that he has also spoken and written on Ekushe on earlier occasions also, and he has been involved in linguistic and cultural aspects that the language offers. Now, he is not only involved in uh, uh, Bengali literature and English literature, but he is, uh, I'm sure from my uh, interactions with him, I'm, I know that uh, he is well versed in world literature and he can converse anywhere, any place, uh, with different aspects of the world literature. I, uh, I am not going to uh, say more things about him because if I go on, there will be, uh, I, I, I will have to spend much more time on that. I will uh, right now obviously request Professor Manzurul Islam uh, to take over the microphone and speak. And I will, uh, uh, have some, uh, I, I will try to discuss some of the points that he raises in his lecture at the end of his uh, uh, deliberation. And uh, uh, I think he will speak in Bengali and uh, then I will switch on to that later on. Professor Islam, please. 
Thank you, Professor Himadri Lahiri, for the very generous introduction. <laughs> I don't think I deserve all the praise that you have given me, but it's nice to connect with you. Um, and uh, good, good afternoon to all the participants who are here to listen to the lecture. As I've said in the beginning, if you have missed it, let me repeat. I'll speak in, speak in Bangla because that's quite fitting on the occasion, but I'll keep um, uh, an avenue open for anyone to participate in the discussion in the sense, if you do not understand my lecture, then you can send me a few questions at the end and you will ask, uh, I'll definitely make a recap of what I have said in um, English. So that way uh, we are not left behind. Um, I'll take about 10 to 15 minutes to say what I want to say today. So, যেটা আমি শুরু করছি বাংলায় যে আলোচনাটা আমি দুটো ভাগে ভাগ করে নিব আমার আলোচনাটার শিরোনাম আপনারা হয়তো শুনেছেন যে সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ একটা আন্দোলন হয়েছিল বাহান্ন সাল থেকে শুরু হয়েছিল আমাদের দেশে তারও আগে থেকে বলা যায় কারণ পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটি যখন আমরা অধীনস্থ হয়ে গেলাম আমাদের বুঝতে খুব বাকি ছিল না সাতচল্লিশ সালের অগাস্ট মাসের কয়েক মাস পরেও পরেই যে আমরা এক ধরনের উপনিবেশ থেকে আরেক ধরনের উপনিবেশে পা রাখছি যেটিকে আমরা বলতে পারি নব্য উপনিবেশ নব্য উপনিবেশ বাদে যারা প্রচলন করেছিলেন বাংলাদেশে অর্থাৎ পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠী তারা ব্রিটিশ উপনিবেশ উপনিবেশ বাদ থেকে ভালোই শিক্ষাটা গ্রহণ করেছিলেন এবং তারাও ঠিক ইংরেজরা যে সমস্ত কর্মকাণ্ড এখানে প্রচলন করলো যে সমস্ত কৌশল নির্ধারণ করলো উপনিবেশিক কৌশল শাসন করার সেগুলি তারাও খুব দ্রুতই গ্রহণ করতে শুরু করে এবং তারই সূত্র ধরে আমাদের ভাষা আন্দোলনের আত্মপ্রকাশ এবং ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে আমাদের বলা যায় যে নতুন সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ আন্দোলনের শুরু হল আর এই বিষয়টি আমি প্রথমে একটু আলোচনা করব। আর দ্বিতীয় অংশে যেটি নিয়ে আমার অনেক শিক্ষার্থী আমাকে অনেক অনেক সময় প্রশ্ন করেন ভাষা নিয়ে যারা একটু চিন্তা ভাবনা করেন তারা ধরে নিচ্ছেন যে আমি খুব বাংলা ভাষা নিয়ে ভাবি এবং চিন্তা করি অত্যন্ত সত্যি কথা এবং তারা জানতে চান যে এই মুহূর্তে এই সময়ে বাংলা ভাষার গতিপথ কিভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে বাংলা ভাষার নতুন নতুন বলা যায় যে ঝুঁকির সম্মুখীন হচ্ছে আবার সম্ভাবনারও সম্মুখীন হচ্ছে এগুলি কিভাবে বাংলা ভাষা আত্মস্ত করছে এই বিষয়গুলি আমাদের একটু প্রয়োজন জানার বিশেষ করে এখন তো আমাদের একটা দৃশ্য মাধ্যমের সংস্কৃতি বা দৃশ্য সংস্কৃতির প্রকাশ প্রচন্ডভাবে ঘটছে পাশাপাশি যাকে আমরা ভার্চুয়াল সংস্কৃতি বলি সেদিকেও আমরা আকৃষ্ট হচ্ছি বা ধাবিত হচ্ছি যেরকম আজকে আমরা যে আলোচনাটা করছি এটি তো পুরোপুরি ভার্চুয়াল সংস্কৃতির একটা প্রকাশ সেটি ভালো দিক মন্দ দিকও আছে এবং ভাষার বিপন্নতা বা বিপদ কিভাবে তাতে তৈরি হয় আবার নতুন সম্ভাবনা কিভাবে তৈরি হয় এই বিষয়টা আমরা বলবো কারণ সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ আন্দোলন শুধু একটা জায়গায় গিয়ে থেমে থাকে না সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ আন্দোলন যে কোনো আন্দোলনের মতো যে কোনো প্রতিরোধ আন্দোলনের মতো নতুন নতুন ভূমি পায় তার সক্রিয়তার এবং নতুন নতুন তার জন্য হুমকি সৃষ্টি হয় সেগুলি সে মোকাবেলা করতে তো প্রথমে যেটা আমরা বলছি যে একুশের ঐতিহাসিক এবং রাজনৈতিক গুরুত্ব সেখান থেকে আমাদের শুরু করা যায় সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ আন্দোলনে আমরা সবাই জানি যে নব্য পাকিস্তানি উপনিবেশবাদ ঠিক ব্রিটিশ উপনিবেশ উপনিবেশবাদের কতগুলি সূত্র ধরে অগ্রসর হচ্ছে প্রথমত প্রজা গঠন এবং প্রজা সৃষ্টিতে প্রজাকে একেবারে বিপন্ন করে তার আত্মপরিচয় ছিনিয়ে না নেওয়া হলো এটিও ব্রিটিশরা করেছিল ইংরেজরা করেছিল এই আত্মপরিচয় এবং তার নিজের সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে যখন উপনিবেশবাদ চেপে বসল তখন ভাষা এবং সংস্কৃতি বিভিন্ন অঞ্চলে তার প্রভাব পড়তে থাকলো এটি আমরা শুরু থেকে দেখলাম যখন এই পাকিস্তানের রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা ঢাকায় এসে বলছেন উর্দুই হবে একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা তিনি উর্দু ভাষাটাকে অন্য সব ভাষার উপর চাপিয়ে দিলেন মনে রাখতে হবে পাকিস্তানে শুধু বাংলা ছিল না অন্যান্য ভাষাও ছিল উর্দু হচ্ছে 
সরকারি কর্মকর্তাদের সামরিক বাহিনীর কর্তাদের ভূস্বামীদের ভাষা এবং যারা এই বাজার নিয়ন্ত্রণ করতেন যারা সরকারের ক্ষমতার কেন্দ্রটা নিয়ন্ত্রণ করতেন তাদের ভাষা ছিল উর্দু একটি ভাষা যখন অন্য ভাষার উপর আধিপত্য করতে শুরু করল তখন আধিপত্যবাদের বাকি সবগুলি সূত্র সেখানে প্রকাশ করে ওই যে বললাম প্রজা গঠন এবং প্রজাকে যাকে বলা যায় ভিন্ন অর্থাৎ আদার এই পরিচয় দিয়ে তার ভিন্নতাটাকে খুব উন্ন একটা অবস্থানে নিয়ে যাওয়া হতো এই ভিন্নতার কারণে কেন্দ্রের সঙ্গে যারা প্রান্তবাসী অর্থাৎ আমরা আমাদের একেবারে দৃশ্যমান একটা বিরোধ সৃষ্টি হলো কেন্দ্র হলো সব কিছুর মূলে এবং কেন্দ্র হলো সব ইতিবাচক গুণাবলীর ধারক আর প্রান্ত হচ্ছে যত নিকৃষ্ট বিষয়গুলি আছে সবগুলো যেন আমাদের হয় আমাদের জাতিগত ভাবে অথবা আমরা সংস্কৃতিগত ভাবে সেগুলির উত্তরাধিকারী ফলে পাকিস্তানের এক রাষ্ট্রনায়ক একটা বই লিখেছিলেন ফ্রেন্ডস নট মাস্টার্স বোধ হয় শিরোনাম ছিল সেখানে তিনি পায় প্রায় লাজ লজ্জা ভুলেই রাগ ঢাক ছেড়েই তিনি বাঙালিদের সেইরকম একটা নামে পরিচিত করছেন যে এরা হচ্ছে অনেকটা সাম ডুয়েলার্স এই জলাভূমির মানুষ এদের আর কি সংস্কৃতি বা কি সব এটি আমরা আগেও দেখেছি মেকলের কথা আমরা মনে আছে আমাদের তিনি যখন বলছিলেন যে বাদামি সাহেব তৈরি করবেন যে বাদামি সাহেবরা সব দিক থেকে ভারতীয় কিন্তু সংস্কৃতিগত ভাব থেকে চিন্তার গত চিন্তাগত ভাব থেকে তারা ব্রিটিশ নাগরিকের মতোই তো এই যে রাজনৈতিক ভাবে বাঙালিকে কোন ঠাসা করে রাখা এবং তার যত রকমের অধিকার আছে সেগুলি থেকে তাকে বঞ্চিত করা এটি তারা ভালোভাবেই করেছে কিন্তু কিছু তাদের সেই জন্য খেসারত দিতে তারা খুব তাড়াতাড়ি বুঝে ফেলেছে যে গণতন্ত্র দিয়ে এই উপনিবেশের শাসনটা তারা কায়েম করতে পারবে না ব্রিটিশরা গণতন্ত্র নিয়ে আসেনি যদিও ব্রিটেন ছিল গণতন্ত্রের পীঠস্থান পাকিস্তানিরাও গণতন্ত্রের মাধ্যমে হবে না জেনেই চুয়ান্ন সালে যখন তাদের ভরাডুবি হলো পূর্ব বাংলায় মুসলিম লীগ হেরে গেল গোহারা হারি যাকে বলে সেরকম হারলো তখন তারা গণতন্ত্র তুলে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করতে থাকলো আটান্ন সালে সেটি সফল হলো তারপর পুরোপুরি সামরিক তন্ত্রের অধীনে উপনিবেশবাদী চর্চাটা শুরু হয়েছে তো পাকিস্তানিরা জানতো কি না জানি না নিশ্চয়ই জানতো কারণ তারা তো উপনিবেশিক পাঠটা খুব দ্রুতই গ্রহণ করেছিল যে যখনই একটা জাতির উপর নিষ্পেষণ করা হয় তার বিরুদ্ধে একটা প্রতিরোধ গড়ে ওঠে এবং প্রতিরোধ শুধু সামরিক অথবা সশস্ত্র প্রতিরোধ হয় না যেটি বাংলায় হয়েছে এই প্রতিরোধের ভিন্ন মাত্রা থাকে একটা হচ্ছে চিন্তাগত প্রতিরোধ থাকে সংস্কৃতিগত প্রতিরোধ থাকে ভাষাগত প্রতিরোধ থাকে এবং বাদ বাকি প্রতিরোধ তো মাঠের কৃষকরা দেখিয়েছেন তারা একেবারে দেশি চিন্তা করে ফলন ফলিয়েছে যার জন্য বাংলাদেশের মানুষ কখনো ওই তেতাল্লিশ সালের উনিশশো তেতাল্লিশ সালের পরে আর দুর্ভিক্ষের সামনাসামনি হতে হয়নি আমাদের শ্রমিকরা আমরা কৃষকরা একেবারে দেশীয় চিন্তা থেকেই কাজগুলি করেছেন এই যে দেশীয়ত্ব বা স্থানীয় সংস্কৃতির চর্চা হওয়া স্থানীয় সংস্কৃতি রাজনীতির চর্চা হওয়া এটি আমাদের ভিত্তিমূল গড়ে দিয়েছিল সাংস্কৃতিক প্রতি বাঙালিরা যখন পাকিস্তানিদের পরাজিত করল তখন বাঙালিরা তার নিজের রাজনীতির নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিল এতদিন পর্যন্ত পাকিস্তানের ধারায় বাংলাদেশেরা রাজনীতি করে সে যখন মুসলিম লীগ স্থাপিত হলো উনিশশো সালে তারপর সেই মুসলিম লীগের ধারায় আন্দোলন করে বাংলাদেশের পূর্ব পাকিস্তানের জন্ম হয়েছিল কিন্তু চুয়ান্ন সালের পর থেকে বাঙালিরা বা তারও আগে বাহান্ন সালের পর থেকে বাঙালিরা বুঝতে পারলো তাদের রাজনীতি হতে হবে তাদের বার্নাকুলার অথবা তাদের স্থানীয় চিন্তা ভাবনার পরিপ্রেক্ষিত যখন থেকে বাঙালিরা নিজস্ব রাজনীতি দায়িত্ব নিয়ে নিল তখন পাকিস্তানেরা সেটি পড়তে অস্বীকার করলো অথবা তারা পড়তে সফল হল যদি তারা পড়তো তখন তারা বুঝতো এই স্থানীয় রাজনীতির সঙ্গে স্থানীয় সবকিছুর সঙ্গে আছে স্থানীয় উৎপাদন ব্যবস্থা বন্টন ব্যবস্থা স্থানীয় চিন্তা স্থানীয় সংস্কৃতি আমরা যাকে লোক সংস্কৃতি বলি সেই লোক সংস্কৃতির চর্চাকারীরা পুরো একুশ ফেব্রুয়ারি বাহান্ন সাল থেকে নিয়ে আমাদেরকে শক্তি যুগিয়েছে একটা শুধু উদাহরণ দেবো আমরা উদাহরণ দেওয়ার সময় নেই একটা উদাহরণ হলো আমাদের যে আল্পনা চর্চা আল্পনার চর্চাটা হয় অত্যন্ত চমৎকারভাবে 
উৎসব পার্বণে নবান্নের সময় বিয়ের সময় কোনো বিশিষ্ট অতিথি আসলে তার জন্য প্রাঙ্গনে উঠোনে আলপনাটা আঁকা হতো আলপনা আঁকা হয় নবান্ন চালে চালের গুড়া ভিজিয়ে সে আলপনাটা হচ্ছে আমাদের গার্ভস্থ সংস্কৃতি আমাদের আতিথেয়তা উদযাপন সংস্কৃতির একটি অত্যন্ত চমৎকার প্রকাশ এর পিছনে যদি রাজনীতি থাকে সেটি এত দূরবর্তী সেটিকে প্রধান করার যায় না সংস্কৃতিটাই প্রধান কিন্তু দেখুন যখন বাহান্ন সাল থেকে এই আলপনাটা রাজপথে আঁকা হতে শুরু করলো কি বাণী আমরা দিলাম যে আমাদের স্থানীয় সংস্কৃতির পরিবর্তন হচ্ছে আমরা স্থানীয় সংস্কৃতি নন্দন চিন্তাকে আরো ছড়িয়ে দিয়ে সেটি রাজনীতির ভেতরে উত্তাপটা সেই সঞ্চার করে যার ফলে সংস্কৃতির শুদ্ধতা বা সংস্কৃতির শুদ্ধতার চর্চা করে যখন সংস্কৃতির শুদ্ধতা আমাদের রাজনীতিতে প্রবেশ করবে তখন আমাদের রাজনীতি হয়ে গেল গণমানুষের হতে বাধ্য গণমানুষের রাজনীতি এই গণমানুষের রাজনীতি আমরা প্রকাশ দেখেছি আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ আন্দোলন তখন তুঙ্গে বা শীর্ষে চলে গেছে পাকিস্তানের একটা একটা করে আমাদের সংস্কৃতির উপর আঘাত দিচ্ছে কিন্তু আমরা তার প্রতিরোধ করে দিচ্ছি রবীন্দ্রসঙ্গীত নিষিদ্ধ করার চেষ্টা হলো বিফল হলো আমাদের ভাষাকে উর্দু ফার্সি আরবি ভাষায় লেখার বা রোমান হরফে লেখার উদ্যোগ নেওয়া হলো সম্পূর্ণ ভেস্তে গেল আমাদের ভাষার আরবিকরণ অথবা ফার্সিকরণ অথবা পাকিস্তানিকরণ বা উর্দুকরণ শুরু হয়ে গিয়েছিল নজরুলের কবিতা তারা পরিবর্তন করে ফেলেছিল সেটিও বেশি বেশি দিন টিকে নি কারণটা কি কারণ আমাদের সংস্কৃতির ভিতরে তিনটি উপাদান এই সাংস্কৃতিক প্রতিরোধে গতিশীল ভূমিকা রেখে একটি হলো স্থিতি স্থাপকতা আমাদের সংস্কৃতি শ্রেণীবদ্ধ নয় সে অর্থে যদিও আমরা উচ্চ এবং নিম্ন সংস্কৃতির বলে একটা জিনিস কিছুদিন আধুনিকতার প্রভাবে ওই পশ্চিম থেকে আসা আধুনিকতার প্রভাবে উচ্চ সংস্কৃতির নিম্ন সংস্কৃতির একটা চর্চা হয়েছিল ছোটখাটো চর্চা তাতে যেমন গ্যালারির চিত্রকলা আমাদের রিক্সা চিত্রকে ছাপিয়ে খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেল কিন্তু সেটা বেশি দিন থাকলো না সেই গ্যালারির চিত্রকলরাই রিক্সা চিত্রের আদল ধারণ করে তাদের ছবি সাজালেন অর্থাৎ আমরা জাতিগতভাবে যে সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী তাতে জাতপাতের বিবেচনা নেই উঁচু নিচুর বিবেচনা নেই সেখানে বহু মানুষের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত অন্তর্ভুক্তিমূলক সংস্কৃতি বলতে যাকে আমরা বুঝি সেটি আমাদের গ্রামের সংস্কৃতি এবং গ্রামের সংস্কৃতির সঙ্গে আমাদের এখনো শহরে মানুষের সংযোগটা প্রবল এখনো আমরা ঈদে পার্বণে গ্রামে যাই গ্রামে গেলে আমাদের মনে হয় আমরা বোধ হয় তীর্থে তীর্থভূমিতে এসেছি এই যে বোধটা আমাদের এই বোধটা আমাদেরকে আবার এই সময়ে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তনের সাহায্য করেছে এখন আমাদের আধুনিক গান যেটি পশ্চিমের ধারা থেকে আসেনি আমাদের এই মোটামুটি বলা যায় যে শহর শহর কেন্দ্রিক সংস্কৃতির একটা প্রকাশ ছিল আমাদের আধুনিক গান সেটি বেশ কিছুদিন চলেছে ভালোই চলেছে এখন আধুনিক গানের ভিতরে আমাদের লোকসঙ্গীত ঢুকে পড়ছে আমাদের ব্যান্ড মিউজিক যেটা পশ্চিম থেকে আমরা গ্রহণ করেছি তার ভিতরে আমাদের লোক সংস্কৃতি প্রবেশ ঘটে গেছে লোক সংস্কৃতি সম্পর্কে যে একটা নিম্নবর্গীয় তার চিন্তা ছিল সেটি একেবারেই নির্বাসনে চলে গেছে কাজে সংস্কৃতির স্থিতিস্থাপকতার আমাদের গুরু দ্বিতীয় হচ্ছে সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্তিমূলকতা অর্থাৎ অন্তর্ভুক্তির চিন্তা এই সংস্কৃতিতে সবাই একেবারে আমন্ত্রিত আমি আগেই বলেছি যে আমাদের নববর্ষের যে সংস্কৃতিটা আমরা শহরে নিয়ে এসেছি তার পিছনে একটা উদ্দেশ্য ছিল যে শহরের সংস্কৃতিতে আমাদের বিচ্ছিন্নতা বোধ প্রবল হয়েছে জীবনযাত্রা আমাদের নিঃসঙ্গতা প্রবল হচ্ছিল আমরা যখন দেখলাম যে গ্রামের সংস্কৃতিতে নিঃসঙ্গতা নেই অথচ তারা নিঃসঙ্গ হওয়ার মতো সব রকম উপকরণের ভিতরে আছে তাদের ভিতরে একজন থেকে একজনের দূরবর্তী অবস্থান নেই সেখানে সবাই সবার পিছনে পাশে দাঁড়াতে পারে গ্রামে ধনী দরিদ্র বিভাজন আছে কিন্তু তাতে দুই শ্রেণীর মাঝখানের দূরত্বটা দুই মেরুর দূরত্বের মতো নয় সেখানে আদান প্রদানটা আছে সেই আদান প্রদানের সংস্কৃতি যাকে আমি বলি সেটি নিশ্চিত করার জন্য শহরের মানুষজন এই আধুনিকতার আঘাতে এই যান্ত্রিক সংস্কৃতি যান্ত্রিক সভ্যতার আঘাতে যখন বিপন্ন হচ্ছে তখন নববর্ষকে নিয়ে এসে একটা উদযাপনের সূত্র করে দিয়েছে এবং নববর্ষের উদযাপনে সবাই আমন্ত্রিত সেই আমন্ত্রণমূলক সংস্কৃতি যাকে সবাই অন্তর্ভুক্ত অন্তর্ভুক্ত সেটি আমাদের সাংস্কৃতিক প্রতিরোধটাকে খুব গতিশীল করে দিয়েছে আমি পাকিস্তানে একবারই শুধু গিয়েছি এবং পাকিস্তানের কয়েকজন 
সংস্কৃতি কর্মী কয়েকজন স্থপতি চিত্রশিল্পী চিত্রশিল্পের শিক্ষক তাদের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ আলোচনা হয়েছে আমি দেখতে পেয়েছি তারা বাংলাদেশের এই সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্তি তাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে পাকিস্তানের সংস্কৃতিতে গ্রামের মানুষের মোটামুটি প্রবেশ নেই বললেই চলে গ্রামের মানুষ তাদের সংস্কৃতি নিয়ে অন্য জায়গায় আছে শহরের মানুষ সংস্কৃতি নিয়ে অন্য জায়গায় আছে এবং বৃত্তের শ্রেণী বিভাজনটা আমি সেই দেশে অনেক বেশি তীব্র দেখতে পেয়েছি আমাদের দেশে ততটা তীব্র নয় যার ফলে যখন আন্দোলনের ডাক এসেছে তখন ধনী দরিদ্র সবাই একটি একটাই আন্দোলনে যোগদান করেছে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনটা এত ব্যাপকভাবে জনগ্রহণমূলক কিভাবে হলো কারণ প্রত্যেকেই সেখানে অন্তর্ভুক্ত হতে চেয়েছেন প্রত্যেকেই নিজস্ব সংস্কৃতি তাকে রক্ষা করতে চেয়েছেন এই সংস্কৃতি প্রত্যেকের সেখানে শহুরে এবং গ্রামীণ এই বিভাজনে আমরা কখনো যাইনি তৃতীয় হচ্ছে এই সংস্কৃতির ভাষা এই প্রতিবাদের ভাষা বলে আমরা যেটাকে বলি সে দেখুন প্রতিবাদের ভাষা একুশের পর নানানভাবে ছড়িয়ে গিয়ে চিত্রকলায় আমাদের চলচ্চিত্রে আমাদের সংস্কৃতির অন্যান্য সংগীত তো আছে গণসঙ্গীত আসলো নাটক আসলো নাটক যখন এলো আমাদের দেশে নাটক একটা ধারা খুব জনপ্রিয় হলো সেটিকে হচ্ছে স্ট্রিট থিয়েটার বা রাস্তায় যে নাটক হয় সেটি সেটা মূলত প্রতিবাদী নাটক তো প্রতিবাদী নাটক এত গুরুত্ব পাওয়ার কারণটা কি কারণ নাটকের ভাষায় ওই একুশে ফেব্রুয়ারি যে সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের জন্ম দিয়েছিল তারই প্রকাশ বহুদিন তারা রেখে দিয়েছে আমি আগেও বলেছি প্রতিরোধ আন্দোলন একটা জায়গায় এসে তামাদি হয়ে যায় না তার হয়তো একটা আপাত দৃশ্যমান তার উদ্দেশ্য চরিতার্থ হয়েছে তার উদ্দেশ্যটা সার্থক হয়েছে তারপর সেটি হাত গুটিয়ে বসে থাকবে তা নয় এই প্রতিরোধ অন্য কোনো প্রতিরোধের রূপান্তরিত যখন আমরা আশির দশকে এক ধরনের স্বৈরাচার আমাদের দেশে চেপে বসেছে তখন আমরা একুশের কাছে ফিরে গেছি ওই স্ট্রিট থিয়েটারের শক্তি যোগিয়েছে আমাদের নাটকের ভাষা যে ভাষাটা গড়ে দিয়েছে একাত্তর একুশে ফলে একুশের এইখানে আমি একটা পর্যায় শেষ করতে চাই যে একুশে আমাদের সাংস্কৃতিক আন্দোলনে যে ভাষাটা সূচনা করেছে সেটি একটা প্রকাশ ছিল সৃষ্টিশীল আমাদের চলচ্চিত্রের ভাষা খুবই মনোগ্রাহী হয়েছে জীবন ঘনিষ্ঠ হয়েছে আমাদের চিত্রকলার ভাষা আমাদের গ্রামীণ জীবনকে ধারণ করেছে এস এম সুলতানের ভাষা তো অসম্ভব তীব্র একটা উত্তর উপনিবেশী ভাষা বা উপনিবেশ বিরোধী ভাষা তার চিত্রকলা এই চিত্রকলার ভাষাটা পরিবর্তিত হয়েছে চলচ্চিত্রের ভাষা নির্মাত নির্মিত হয়েছে আমাদের সকালে আমি কথাটি বলেছিলাম স্থাপত্যের ভাষাও একুশ থেকে গ্রহণ করেছে কারণ আমাদের স্থাপত্য যে আধুনিকতাকে গ্রহণ করেছে সেই আধুনিকতা পশ্চিম থেকে নেয়া নয় এটি আমাদের জল হাওয়ার আধুনিকতা যে জল হাওয়ার আধুনিকতাটা আমাদের জসিম উদ্দিনে পাই জীবন আনন্দ দাসে পাই সেই জল হাওয়ার আধুনিকতাটা এই মাটির আধুনিকতাটা তাতে কৃষকের অংশগ্রহণ আছে তাতে শ্রমিকের অংশগ্রহণ আছে তাদের সহজ শহরের মানুষের অংশগ্রহণ আছে সেটি নতুন চিন্তার উদ্বোধন ঘটায় সেই আধুনিকতা আমাদের নিরন্তর চর্চা করে গেছি এবং আমরা যখন আধুনিকতার শেষ পর্বে এসে উপনীত হয়েছে শেষ পর্বে আমরা আধুনিকতা শেষ হয়নি বিবর্তনের একটা পর্বে যখন আমরা উত্তর আধুনিকের চেতনার বিকাশ দেখতে পাচ্ছি সেখানেও সেই আধুনিকতা পরিবর্তনের জন্যই নতুন নতুন চিন্তার সূত্রপাত করে যাচ্ছে এই হচ্ছে আমার একুশের অভিধান নানানভাবে আমাদের প্রাণিত করেছে আর যে প্রশ্নটি দিয়ে আমি শেষ করতে চাই যে সেই প্রশ্নটি ছিল যে কিভাবে এখন এই দৃশ্য মাধ্যমের সংস্কৃতিকে আমরা মোকাবেলা করছি আমাদের ভাষা এখন ভাষার তো বিবর্তন আছে ভাষা তো সাধারণত আমরা জানি যে মুখের ভাষা কিন্তু অনেক ভাষাই তো আছে ইঙ্গিতের ভাষা তো আছে আমাদের দেশে ইঙ্গিতের ভাষা হয়তো অতটা ভালো শেখানো হয় না কিন্তু বিদেশে এর ঘনিষ্ঠ চর্চা হয় মানুষের শারীরিক ভাষা তো আছে একটি সন্তানের দিকে মা তাকিয়ে বুঝতে পারেন তার প্রয়োজনটা কি আমাদের নিসর্গের ভাষা আছে আমাদের প্রকৃতির ভাষা আছে আমাদের বদ্বীপ শাসিত এই ভূখণ্ড ভূখণ্ডের একটা আলাদা ভাষা আছে এই ভাষাগুলি শুনতে হয় এগুলি কান পাতলেই শোনা যায় এই ভাষার বিবর্তন যেটি হচ্ছে এখন দৃশ্য মাধ্যমের তাতে কিছু খণ্ডিত চিন্তা যুক্ত হচ্ছে আপত্তি নেই কারণ খেয়াল রাখতে হবে দৃশ্য মাধ্যমের চরিত্রই হচ্ছে অত্যন্ত দ্রুত সেটি পরিবর্তিত 
যে ছবিটা আপনি টেলিভিশনে পর্দায় দেখবেন একটু চোখ ফিরিয়ে নিলে আবার সেই ছবিটা আপনি দেখতে পাবেন মুদ্রিত সংস্কৃতির সঙ্গে দৃশ্য সংস্কৃতির বড় তফাতটা হচ্ছে এই জায়গায় যে দৃশ্য সংস্কৃতি অত্যন্ত চলমান অত্যন্ত গতিশীল এটিকে মেধে রাখা যায় না ফলে এর ভাষাটা বোঝার বোঝার জন্য আমার গতিশীলতার চর্চা করতে হবে আমাকে জানতে হবে পরিবর্তনগুলি কেন আসে এবং এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যে সমস্ত অনুভূতি থাকে মানুষের সেগুলির প্রকাশটা আমাদের দেখতে হবে তরুণদের অনুভূতি যেহেতু আমি বুঝতে পারি আমি দৃশ্য মাধ্যমটা ভালো পড়তে পারি কি জন্য আমি নিশ্চয় প্রফেসর হেমাদ্রি লাহিরিও পারেন কারণ আমাদের একটা অভিন্নতা আছে আমরা প্রতিদিন এই তরুণদের সঙ্গে জীবন কাটাই তাদের চোখের ভাষাটা আমি পড়তে পারি তাদের মনের ভাষাটা পড়তে পারি বলে আমি দাবি করি সবটা পারি সেটা বলা যাবে না আমি জানি তারা কি ভাবছে কি নতুন নতুন চিন্তা করছে তাদের জীবন কিভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে এর সবই প্রতিফলন আমাদের দৃশ্য মাধ্যমে দেখতে পাই ফলে আমি কিন্তু চিন্তিত নই আমি চিন্তিত নই দুটো কারণে এবং দুটো কারণ বলে আমার এই মুহূর্তে আমার কথাটা শেষ করতে হবে প্রথম কারণ হচ্ছে তরুণরা যখন তাদের মেধা এবং মননশীলতা সেখানে কোথাও বিনিয়োগ করে আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে অস্থিরতা আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে সেখানে অনেক নেতিবাচক বিষয় সংযুক্ত হয়েছে কিন্তু অস্থিরতাটা অত্যন্ত ইতিবাচক যে জাতি অস্থির নয় সে নতুন চিন্তা করতে পারে যে জাতি অস্থির নয় সেই জাতি কখনো পরিবর্তন কামনা করে তা আমাদের যদি নতুন চিন্তা জাগ্রত হয় যদি পরিবর্তনটা আমরা ইতিবাচকের দিকে নিতে পারি তাহলে তো ভাষাকে আমরা আবার আবারই রক্ষা করি দ্বিতীয় হচ্ছে এই তরুণরাই ভাষা নিয়ে সবচেয়ে বেশি ব্যতিব্যস্ত একদিকে ভাষার বিবর্তন হচ্ছে অনেক দূষণ হচ্ছে আমি স্বীকার করি অনেক নতুন অপভাষার সৃষ্টি হচ্ছে অপসংস্কৃতির মাধ্যম যে ভাষা সেই ভাষাও চর্চা হচ্ছে এবং অশুয়ার চর চর্চা হচ্ছে মানুষের কুৎসা রটনার একটা চর্চাও আমি ভাষার মাধ্যমেই দেখতে পাচ্ছি কিন্তু এই আবর্জনাটা একটা জিনিস ইঙ্গিত দেয় যে ভাসতে ভাসতে আসছে মানে স্রোতটা যত প্রবল হবে সেগুলি ভেসে যাবে এখন আমি যদি সংস্কৃতিকে একটা স্রোতের মতো কল্পনা করি তা তো বটেই সংস্কৃতি তো স্রোত প্রবহমান সবসময় সব সংস্কৃতি তাহলে সেই সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে সেটি ভেসে যাবে এ নিয়ে আমার কোনো চিন্তা নেই ফলে শেষ কথাটি আমি বলি এইভাবে যে একুশের আজকে যেটা আমাদের অবস্থানে আছি তাতে আমাদের একুশের চিন্তাগুলিকে ধারণ করতে হবে অর্থাৎ সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ এখন আমাদের প্রয়োজন আছে সেটি আমাদের নিজস্ব সক্রিয়তার জন্য সেটি আমাদের জীবন ধারণ কি জীবন যাত্রাকে একটা নান্দনিক মাত্রা দেওয়ার জন্য প্রয়োজন এটি আমাদের অত্যন্ত প্রয়োজন এটি আমাদের নানান ধরনের কুপমুন্ডুকতার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্য প্রয়োজন নানান অপপ্রচার নানান উগ্রবাদ সেগুলি পিছনে বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্য এটি আমাদের প্রয়োজন পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মাতৃধক ভাষা দিবসের যে প্রধান বিবেচনা সবগুলি মাতৃভাষাকে সুরক্ষা দেয়া সেই কাজটা যেন আমরা করে যাই আমরা বহুদিন একুশের পর ভুলেছিলাম যে আমাদের দেশে আরো মাতৃভাষা আছে সেটি আমরা ক্রমান্বয়ে বুঝতে পারছি এখন স্কুলের পাঠ্যপুস্তক রচিত হচ্ছে মাতৃভাষায় এই চর্চাটা আরো ব্যাপৃত হোক এবং মাতৃভাষা যাদেরই আছে বাংলাদেশের যে কোনো মাতৃভাষা যারাই আছে তাদের জন্য সমান অধিকার থাকে ওই যে বললাম আমাদের সংস্কৃতির ভিতরে অন্তর্ভুক্তিমূলক মূলকতা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সবাই উদযাপনে সামিল হওয়ার জন্য বাংলা ভাষা সবসময় একটা দাবি জানায় একটা ডাক দিয়ে যায় সেই সবাই যদি উদযাপনে সামিল হয় যদি সব প্রত্যেকের মাতৃভাষা বিপন্নতা থেকে রক্ষা পায় যদি সব মাতৃভাষার শক্তি এই একুশেতে জড়ো হয় তাহলে আমাদের সাংস্কৃতিক প্রতিরোধটা যে কোনো বৈশ্বিক পরিমণ্ডলেও আমরা নিতে পারি আমাদের নিজস্বতা বজায় রেখে আমরা পৃথিবীকে আমন্ত্রণ জানাতে পারি কারণ আমাদের সুরক্ষা কবচটা আমাদের বর্মটা একুশেই তো যোগান দিতে সক্ষম আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ এতক্ষণ আমার কথা শোনার জন্য যদি কেউ বাংলা বুঝতে অসুবিধা হয়ে থাকে আমাকে বললে আমি তিন মিনিটের জিনিসটা বুঝিয়ে দিতে পারবো অনেক ধন্যবাদ কারুর কি কিছু অসুবিধা আছে যে উনি তাহলে বাংলায় কিছুক্ষণের মধ্যে অল্প সময়ের মধ্যে উনি মূল প্রশ্নগুলো মূল বক্তব্যগুলো উনি বলে রাখবেন সামারাইজ করে দেবেন এরম যদি কেউ থাকেন চ্যাট বক্সে লিখতে পারেন আর আমরা এগোতে থাকি ইন দ্য মেন টাইম আমি অনেক ধন্যবাদ জানাই প্রফেসর ইসলামকে এই অসাধারণ কম সময়ের মধ্যে এত সুন্দরভাবে একটা গোটা ইতিহাসের এবং সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে তুলে ধরেছেন এত সুন্দরভাবে একটা 
জাতির সঙ্গে একটা দেশের সঙ্গে যে ভাষার সম্পর্ক সংস্কৃতির সম্পর্ক এবং কিভাবে বর্তমান অবস্থান থেকে আমরা ভাষাকে দেখতে পারি আমাদের নিজেদের ভাষাকে দেখতে পারি এই জিনিসগুলো নিয়ে যে আমাদের বললেন সেটা থেকে আমরা অত্যন্ত অনেকটাই আমরা শিখতে পারলাম তিনি শুরু করেছিলেন যে নব্য উপনিবেশতা উপনিবেশতা থেকে শুরু করে যেখানে মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রজা সৃষ্টি করা সেখানে ইংরেজ আমল থেকে পরবর্তীকালে পাকিস্তান সৃষ্টির পরে বিভিন্ন ভাবে যে উর্দু ভাষাকে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল তার বিরুদ্ধে যে আমাদের রেজিস্ট্যান্সটা তৈরি হয়েছিল তার শুরুর থেকে যে আমাদের ন্যাশনালিজম শুরু হয়েছিল সেই ন্যাশনালিজম শুধু লিঙ্গুইস্টিক ন্যাশনালিজম ছিল না তার থেকে আলটিমেটলি এটা একটা পলিটিক্যাল ন্যাশনালিজমের জায়গায় পৌঁছালো এবং সেখান থেকে একটা নতুন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হলো এই সুন্দর যে রাষ্ট্র সৃষ্টির পরেও যে আমাদের যে ভাষা যে আধুনিকতা প্রবর্তন করেছে নিয়েছে সেটা সবটাই হচ্ছে বিদেশি নয় আমাদের অনেকটাই নিজস্ব যে জল হওয়া থেকে পাওয়া যে আধুনিকতা যেখানে ভাষার অবদান আছে যার আমরা ম্যানিফেস্টেশন বিভিন্ন জায়গায় পাই যেমন আর্কিটেকচারের কথা উনি বলছিলেন এবং তার পরে বিশ্বায়নের যে সমস্যা তৈরি করছে এবং অনেক সময় ভাষা দূষণ হচ্ছে দৃশ্য ভাষার দূষণ হচ্ছে এবং দৃশ্য মাধ্যমে সে ভাষার সে দূষণ অনেকটা ছড়িয়ে যাচ্ছে এবং যার প্রকোপ থেকে নতুন যে জেনারেশন আছে তারা সবটা মুক্ত হতে পারছেন না কিন্তু তিনি একটি কথা যেটা খুব সুন্দর বললেন সেটা হচ্ছে যে এইটা নিয়ে উনি খুব চিন্তিত নই কারণ ভবিষ্যতে এর কথা বলে দেবে আমরা আমাদের মতো করে বর্তমান জায়গা থেকে নতুন ধরনের প্রতিরোধ কিভাবে তৈরি করতে পারি যার একটা নান্দনিক একটা দিক আছে যার অন্যান্য প্রয়োজনীয় দিক আছে যেমন আমাদের বিভিন্ন রকম এক্সট্রিমিজমের আমরা প্রকোপ দেখতে পাচ্ছি ইত্যাদি ইত্যাদি সেগুলোর জায়গা থেকে ভাষাকে নতুন করে তুলে ধরা রেজিস্ট করা এই সমস্ত জায়গা এই সমস্ত ব্যাপার নিয়ে গোটা একটা সময়কে একটা পঞ্চাশ ষাট সত্তর বছরের একটা জায়গা তিনি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন এখন আমি এর অধিকাংশ ওনার বক্তব্যের সঙ্গে আমি একমত এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আমি দু একটা কথা আমার কথা আমি কিছু বলতে চাই আহ প্রফেসর ইসলামও আমাকে বলেছিলেন কিছু কথা বলবার জন্য আমি যেহেতু এই বিষয়ে খুব পারদর্শী নই সেহেতু হয়তো খুব বেশি বলতে পারবো না কিন্তু যেটুকু আমার মনে হয়েছে আমার অবজারভেশন আছে সেই জায়গা থেকেই আমি বলবার চেষ্টা করছি ভাষা আমরা যখন পড়ি আমরা যখন তার মাধ্যমে চর্চা করি আমরা সবসময় মাথায় রাখবার চেষ্টা করি যে একটা ভাষা অন্য ভাষা থেকে দূরে নয় পরপর পরপর পাশাপাশি আমাদের অবস্থান করে একটা থেকে আর একটাতে আমরা যাই একটা আদান প্রদান চলে কিন্তু সমস্যা তখনই তৈরি হয় যখন একটি ভাষা আরেকটি ভাষার উপরে চাপিয়ে দেওয়া হয় এবং সেটা অনেক সময় একটা রাজনৈতিক জায়গা থেকে করা হয় একটা নেশন স্টেটের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে করা হয় আমরা ইংরেজদের শাসন থেকে মুক্ত হয়েছি তার তার প্রভাব যে আমরা এখনো সবটা ঝেড়ে ফেলতে পেরেছি তা নয় আমাদের সক্রিয়তাটা আমরা যে এখনো তৈরি করতে পেরেছি তা নয় কিন্তু তার চেয়েও বড় যেটা একটা সমস্যার জায়গা তৈরি হচ্ছে যেটা পোস্ট কলোনিয়ালিজম অনেক সময় বলে থাকে যে একটা নেক্রোপলিটিক্যাল একটা এনভায়রনমেন্ট তৈরি করা হচ্ছে যার মধ্যে একটা বড় জায়গা হচ্ছে যে ভাষার জায়গাটা একটা ল্যাঙ্গুয়েজের জায়গাটা এবং প্রফেসর ইসলাম যেটা বললেন যে পাকিস্তান সৃষ্টির পরে এই ভাষা উর্দু ভাষা চাপানো হয়েছিল এবং সেই চাপানো জায়গা থেকে সংগ্রাম এবং রেজিস্ট্যান্স তৈরি হয় এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে যে বাংলা ভাষার জন্য যেমন অনেকে শহীদ হয়েছেন বাংলা ভাষা উনিশশো পঞ্চাশের দশক থেকে ইনফ্যাক্ট একটা কনসিস্টেন্টলি প্রতিরোধ দিয়ে গেছে কিন্তু পাকিস্তান যখন উর্দু ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছিল তখন অন্যান্য অনেক ভাষাও কিন্তু তার বলি হচ্ছিল সে যেমন পাস্তো ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা ছিল সিরাই কি যে ল্যাঙ্গুয়েজ ছিল 
এবং এই ধরনের অনেক যে ল্যাঙ্গুয়েজ ছিল সেই ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো কিন্তু একই সঙ্গে নানা রকম সমস্যার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল এবং উনিশশো একাত্তর বাহাত্তর সালে সিন্ধ প্রদেশে একটা ল্যাঙ্গুয়েজ রায়ট হয়েছিল সেই রায়টে মহাজির উর্দুভাষী মহাজিদের সঙ্গে সিন্ধিভাষীদের একটা ভীষণ লড়াই চলেছিল এই যে পাকিস্তানের মধ্যেই যে এর সঙ্গে হয়তো সময়টাও খুব ইন্টারেস্টিং নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান নাইনটিন সেভেন্টি টু এই সময় বাংলাদেশের সৃষ্টির পরে হয়তো তারা অনেকটাই জলবায়ু পেয়েছিলেন উৎসাহ পেয়েছিলেন এবং সেই জায়গা থেকে যেটা অনেক আগে থেকেই চলছিল সেটা কিন্তু প্রলম্বিত হতে শুরু ফলে পাকিস্তান এখনো যে একটা বড় উর্দুভাষীদের থেকে রেহাই পাবার জন্য নানা রকম চেষ্টা মানে অন্যান্য যে প্রান্তিক ভাষাগুলো আছে এখনো কিন্তু সে লড়াই তারা চালিয়ে যাচ্ছে এখন আমাদের যেটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার আমরা এই যে আমরা সম্মেলন করছি আমরা এই যে সেমিনার করছি কনফারেন্স করছি এটার একটা প্র্যাকটিক্যাল দিক যেটা হচ্ছে যে এটা আমাদের সুযোগ করে দিচ্ছে দুই বাংলার ভাষাকে নিয়ে চর্চা এবং দুই ভাষা দুই বাংলার ভাষা কোথায় মিলছে কোথায় আলাদা এবং এই আলাদা কে এই যে সেপারেটনেসটা ডিফারেন্সেসটাকে সেলিব্রেট করারও দরকার আছে কারণ এই সেলিব্রেশনের মাধ্যমেই কিন্তু ভাষা সত্তা এবং জাতিসত্তাও তৈরি হয়ে থাকে এবং সেখান থেকে একটা ব্রিজও তৈরি হয়ে থাকে বাংলা ভাষা দুই বাংলার যে ভাষা সেই দুই বাংলার ভাষা নিয়ে কে মাঝখানে রেখে উনিশশো একাত্তরের পরবর্তীকালে বেশ কিছু রচনা তৈরি হয়েছিল বেশ কিছু লেখা তৈরি হয়েছিল নাটক তৈরি হয়েছিল যে নাটকগুলো অভিনীত হচ্ছিল এই কারিমবয় যেমন একটা বেঙ্গল ট্রিলজি লিখেছিলেন সেই সময়কে নিয়ে যার মধ্যে ভাষাটাও একটা বড় জায়গা দখল করেছিল তা এইভাবে বাংলাদেশের বাংলা ভাষা এবং পশ্চিমবঙ্গের বাংলা ভাষা এই দুটো ভাষার মধ্যে প্রচুর মিলের জায়গা আমরা চর্চা করি এবং অনেক আলাদা ভাষা এবং পশ্চিমবঙ্গে এবং এদের যে বাংলা ভাষা বাংলাদেশের যে বাংলা ভাষা তার মধ্যে যে মিলন যে জায়গাগুলো সেগুলো আমরা চর্চা করার একটা অবস্থান আমরা আমরা অবকাশ পাই এখন একটা প্রধান পার্থক্যের জায়গা আমার যেটা মনে হয় যে বাংলাদেশে যে বাংলা ভাষা চর্চা করা হয় সেখানে অনেকটা সুযোগ আছে কারণ সেখানে ওই ভারতবর্ষের মতো একটা ফেডারেল স্ট্রাকচার যে ফেডারেল স্ট্রাকচারের মধ্যে অনেকগুলো প্রদেশ আছে এবং অনেকগুলো ভাষা আছে সেই ভাষার মধ্যে থেকে বাংলা ভাষার যে অবস্থান সেটা অনেক বেশি হিন্দি ভাষার সঙ্গে অনেক বেশি আসামে যে ভাষা বলা হয় অসমিয়া ভাষা উড়িয়া ভাষা তার সঙ্গে একটা ট্রাফিক সমানে চলতে থাকে এবং হিন্দি বলয়ের একটা প্রভাব আছে সেটা আমাদের সরকারিভাবে এবং বেসরকারিভাবে এবং বিশেষত বলিউড ফিল্মস এর মাধ্যমে এটা ভীষণভাবে পশ্চিমবঙ্গে ঢুকে গেছে এবং আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে যে আমরা ভাষা ব্যবহার করি তার মধ্যে হিন্দি ভাষার যে শুধুমাত্র কথা আসছে তা না ইন্টোনেশন চলে আসছে তার মধ্যে একটা বিশাল প্রভাব এই যে ইন্টোনেশন আসা তার সেই জায়গাগুলো অনেক সময় যেটা হচ্ছে এক ধরনের ইম্পেরিয়ালিজমের জায়গায় যাচ্ছে নতুনভাবে একটা স্তর তৈরি করবার চেষ্টা চলছে উঁচু নিচু তৈরি করবার একটা চেষ্টা চলে সেই জায়গাটা থেকে আমাদের খুব সাবধান হওয়া প্রয়োজন আছে কারণ ভাষা নিজের মতো করে নেবে এবং দেবে সে ব্যাপারে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু আর্টিফিশিয়ালি যদি কিছু নোয়া হয় যেহেতু একটা ভাষার প্রভাব অনেকটা বেশি তার মেটেরিয়াল রিসোর্সেস অনেক বেশি যেটা আমাদের ইংরেজির ক্ষেত্রে হয়ে থাকে এখন আমরা গ্লোবালাইজেশনের যুগে বাংলা ভাষা পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ করে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে এই ইংরেজি ভাষার প্রকোপ বিশেষ করে স্কুলে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের যে বিরাট প্রভাব এবং এলিটিস ক্লাস যেটা যেভাবে তাকে প্রচার করছে যেভাবে তাকে সামনে নিয়ে আসছে এবং সরকারি চাকরিতে বিশেষ করে উচ্চ পদে যে চাকরিগুলো বিশেষ করে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস সেই জায়গাগুলোতে মারাত্মকভাবে এর প্রভাব সৃষ্টি করছে যদিও সাম্প্রতিককালে অনেকটাই চেষ্টা করা হচ্ছে যে বাংলা ভাষার প্রচলন এই যাতে বাংলা ভাষার শিক্ষার মাধ্যম হতে পারে 
এবং ইতিহাস যখন আমরা পড়ি এখন পশ্চিমবঙ্গে বাংলায় পড়া যায় যেটা আগে যেত না সরকারি ভাষায় সরকারিভাবে কোনো কিছু অ্যাপ্লিকেশন করতে গেলে বাংলায় অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম পাওয়া যায় যেটা কিছুদিন আগে পর্যন্ত ছিল না এগুলো নতুন নতুন ভাবে চেষ্টা চলছে একটা রেজিস্টেন্স চলছে কিন্তু তারই সঙ্গে যে খুব প্রতাপশালী যে শ্রেণী আছে যারা ইংরেজি ভাষায় গুরুত্ব দিয়ে থাকেন বাংলা ভাষা জানাকে একদম ভীষণ ভাবে অপছন্দ করেন এই রকম যে একটা শ্রেণী আছে সেই শ্রেণীর প্রভাব থেকে আমাদের মুক্ত হওয়ার সময় কিন্তু এখন অবশ্যই এসছে আর তা না হলে কিন্তু আমাদের ভাষাকে আমরা ঠিকভাবে ঠিক জায়গায় নিয়ে যেতে পারব না সম্প্রতিকালে এরই সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে আমি কতগুলো জিনিস দেখতে পাচ্ছি সেটা একটু শেয়ার করতে চাইছি যেমন পশ্চিমবঙ্গে সম্প্রতিকালে যে সংস্কৃতির চর্চা চলছে সেখানে আমরা যারা শহুরে ভাষায় কথা বলি এবং যেখানে শহরের কালচারটা একটা বড় কালচার হয়ে যাচ্ছে সেই শহরের জায়গা থেকেও আমাদের মধ্যে একটা শ্রেণী একটা সেকশন যেটা চালাচ্ছি সেটা কিন্তু যেটা হচ্ছে যে আমাদের গ্রামের ভাষা গ্রামের ব্যাপারে প্রফেসর ইসলাম অনেকটাই বললেন আমাদের গ্রামের ভাষা যেমন ধরুন পুরুলিয়ার ডায়ালেক্ট পুরুলিয়ার ডায়ালেক্টে আপনার কবিতা রিসাইটেশন করা হচ্ছে হ্যাঁ পুরুলিয়ার ডায়ালেক্টে গান গাওয়া হচ্ছে এবং সেটা পপুলার কালচারের একটা অংশ হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ এবং এই যে যে প্রান্তিক অঞ্চলের যে ভাষাগুলো বীরভূম বা বাঁকুড়া কিংবা পুরুলিয়া যে যার একটা নিজস্ব কালচার আছে যে অঞ্চলের সেই কালচারের হয়তো মিক্সড কালচার সেই কালচার কিভাবে আমাদের সামনে আসতে পারে একটা মেইন স্ট্রিমে হতে পারে ফোরগ্রাউন্ডেড হতে পারে সেই জায়গা কিন্তু আমরা একটা বড় রকম আমরা অভিযান চলছে সেটা কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি এবং সেখানে ডায়ালেক্ট বাংলার বিভিন্ন যে ডায়ালেক্ট মুর্শিদাবাদের ডায়ালেক্টে নাটক হচ্ছে সেখানে সিনেমা ফিল্মের মধ্যে আমরা তার প্রভাব দেখছি এগুলো আমরা ভীষণভাবে দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ একদিক থেকে গ্রাম একদিক থেকে নিম্ন শ্রেণী এলিটি শ্রেণী অনেকেই এই নিম্ন শ্রেণীর ভাষাকে তুলে নিয়ে তার মাধ্যমে সাহিত্য চর্চা বা রেসিটেশন এগুলো করবার চেষ্টা করছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এটা কতখানি আর্টিফিশিয়াল এবং কতখানি আমরা প্রাণ থেকে এই জিনিসটা করবার চেষ্টা করছি ভাষা আন্দোলন বা ভাষা দিবসের একটা স্পিরিটি তো এই যে শুধু একটা ভাষাকে গুরুত্ব দেওয়া নয় তার সঙ্গে অন্য অনেক যে ভাষাগুলো আছে ছোট খাটো যে ভাষাগুলো আছে সেই ছোট খাটো নানা রকম ভাষা সেগুলোকেও যাতে আমরা গুরুত্ব দিতে পারি তুলে আনতে পারি এই জিনিসগুলোর একটা চেষ্টা চলছে যেটা সৎ চেষ্টা এটা যেন সাস্টেইন করে একটা এটা যেন একটা ইনক্লুসিভ কালচারের দিকে যায় সেটা আমরা দেখব সুতরাং বালগারাইজেশন চলছে আমাদের একদিকে যেমন গান ভীষণ ভাবে পপুলার কালচারের টুম্পার্সনার গান চলছে সেভাবে কিন্তু আমরা অন্য দিকেও আমাদের অন্য যে কালচারগুলো আছে গ্রামীণ কালচার সেগুলোও কিন্তু তুলে আনার চেষ্টা চলছে আরেকটি বড় ব্যাপার ছিল একটা সময় আমাদের ছোটবেলা থেকে আমরা দেখেছিলাম যে ঘটি এবং বাঙাল তার ভাষার যে দ্বন্দ্ব ছিল সেই দ্বন্দ্ব জায়গা থেকে একটা সামাজিক যে টেনশন তৈরি হতো সেই টেনশনটা এখন অনেকটা চলে এসছে দূরে তার থেকে আমরা অনেকটা দূরে এসছি কিন্তু সেই দ্বন্দ্বটা একটা খুব ইন্টারেস্টিং জায়গাও ছিল যে অনেক সিনেমা যেমন ভানু ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় যে অভিনয় করতেন সেই ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে এবং অন্য অনেকের অভিনয়ের মাধ্যমে সেই ভাষাটাকেও কিন্তু একটা ফোরগ্রাউন্ডিং করা হতো যদিও সেখানে একটা উঁচু নিচুর একটা জায়গা তৈরি করার প্রচেষ্টা হয়তো ছিল একটা হাস্য খোরাকের একটা প্রচেষ্টা হয়তো ছিল সেই জায়গা থেকে আমরা অনেকটা হয়তো চলে এসছি এবং আমরা সামনের দিকে তাকিয়ে আছি যেখানে মূল সমস্যা হচ্ছে যে হিন্দিয়াইজেশন এবং অ্যাংলিসাইজেশন যেটা হচ্ছে গ্লোবালাইজেশন যেটাকে প্রমোট করছে সেই রকম জায়গা থেকে আমরা বাংলা ভাষাকে কোন জায়গায় নিয়ে যেতে পারি এটা আমাদের একটা দেখার জায়গা এটুকুন বলে আমি আমার ছোট বক্তব্য শেষ করব এবং যদি প্রশ্ন কারোর থাকে তারা করতে পারেন 
তাহলে খুব ভালো হয় প্রশ্নগুলো কি নিজেরা করে দেবেন নাকি একটু যদি বলে দেওয়া যায় খুব ভালো হয় প্রশ্নগুলো ভাষা দূষণের যে কথাটা বলছিলেন আসলে দূষণটা কোন কোন আঙ্গিকে হচ্ছে বলে আপনি মনে করেন বা দূষণটা কি ধরনের মানে আমরা मूल्यबोधर प्रति जेटी शुद्ध बोलते श्रेणीकक्षे भाषा व्यवहार करी शुद्ध बोलते खाँटी शुद्ध ना होते ग्रहण जोग्य অগ্রজদের সঙ্গে একটা কথা বলি যে ভাষা ব্যবহার করি সেটার একটা শুদ্ধতা আছে একটা মাপ আছে আমরা আপাতত সেটাকে শুদ্ধতা বলি যেমন একজন রিক্সা চালককে যদি কেউ তুই বলে সেটা আমরা অশুদ্ধ বিবেচনা করি আমার মনে হয় সেখানে কোনো ডিমত থাকার কথা নয় যে চর্চাটা মানুষের ভিতর একটা অসুন্দরের প্রকাশ ঘটায় বা নিতান্ত একটা খামখেয়ালিতার সূচনা করে যার কোনো অর্থ নেই যাতে যারা তরুণ আছে তাদের প্রভাবিত হতে পারে এই ধরনের ভাষা যেমন আমাদের গালিগালাজ যেটা হয় সেটি তো আমরা খুব সভ্যভাবে গ্রহণ করতে পারি না তো ভাষায় যদি আমরা খিস্তি খেউড়ের প্রচলন করে যদি ভাষার ব্যাকরণগত বিষয়টা আমরা মোটেই মাথা আনা রেখে নিজেদের মতো ইচ্ছা মতো ব্যাকরণ বসিয়ে দিলাম যেখানে তুই তুকারিটা সর্বত্র ব্যাপৃত হয় যদি সেখানে অকারণে আমি ইংরেজিকে নিয়ে আসি ফ্রেন্ড স্যান্ড কথাটা কেন বলতে হবে আমি বুঝি না বন্ধুরা তো আমাদের আছে সুন্দর একটা বাংলা আছে ফ্রেন্ডস বলতে তো আমার জীবটা আরো কষ্ট পায় তো পাঠান তো আমরা বলছি সবসময় স্যান্ড করতে হবে কেন তাহলে করতে কেন বলছি না তাহলে পুরো ইংরেজিটা বলুন আপত্তি নেই আমার কিন্তু বাংলা ভাষার যে বিষয়গুলি প্রতিষ্ঠিত সেগুলি বাদ দিয়ে আপনি কিছু চর্চা করছেন আচ্ছা কিছু মশালা দেব আপনা আপনাকে কেন মশলা কথাটা অসুবিধা রাখে ছোটবেলা থেকে আমরা মশলাই শিখেছি মশালা কবে থেকে আসুন এখন বিয়ের সময় বলা হয় সাদি সঙ্গীত মানেটাকে আমি ঠিক বুঝলাম না বিয়েটা করছে কে সে কি সাদি করছে নাকি বিয়ে করছে আপনি বলতেই পারেন সাদি তাহলে ওই সাদি সহ যা যা আছে সেগুলি ব্যবহার করুন আর যদি সঙ্গীতে বলবেন আপনি তাহলে হিন্দির মতো করে সমস্তটা বাজিয়ে বলুন আমার আপত্তি নেই এই যে ভাষায় যে আমরা নানান ধরনের অপচর্চার সংযুক্ত করছি এটি একটা পর্যায় পর্যন্ত আমরা মনে করি সেটা তারুণ্যের ভাষা হতেই পারে যদি সেটি ক্রমাগত হতে থাকে যদি এটি একটা ভাষার স্থান দখল করে নেয় আর আপনি যদি তার পক্ষে নানান দোহাই দেন যে না আমরা কলকাতার ভাষা থেকে আমরা আলাদা হব এটি আমাদের উপনিবেশিক আমরা তো আলাদা আছেই সবসময় আমি যখন কলকাতায় যাই তখন আমার ভাষা শুনে তারা জানে যে আমি বাংলাদেশের মানুষ কেন কলকাতায় তো আমি কলকাতার ভাষার মানুষের মতো কথা বলি না হিমাদ্রিদার সময় কালকে যখন আমি রাতে অনেকক্ষণ কথা বললাম উনি তার মতো বলেছেন আমি আমার মতো বলি আমি তার অনুকরণ করিনি তিনিও আমার অনুকরণ করে। আমি পানি বলি আমি জল বলি না কারণ আমাদের এখানে জলের কিন্তু আমাদের জলবায়ু বলি আমরা জলযান বলি আমরা জলটা তো ব্যবহার করি না তা তো না আমি আমার পশ্চিমবঙ্গের বন্ধুদের বলছি দেখো আমরা জলও বলছি পানিও বলছি তোমরা জল বলে হয়তো কিছুটা কম বাংলা ভাষার চর্চা করতে পারছো তো সেই তাছাড়া আমি বিহার পার হয়ে গেলে কলকাতা পার হয়ে গেলে তো আমি পানি আমাকে বলতে পারি এই যে আমাদের যে অকারণে হিন্দি অকারণে ইংরেজির মিশ্রণ ঘটিয়ে একটা তথাকথিত স্মার্ট ভাষার চর্চা করা হচ্ছে আমি মনে করি এটার শেষ পর্যন্ত কোনো নান্দনিক কোন উদ্দেশ্য সাধিত হয় না এটি কিছু মানুষের একটা বলা যায় চর্চাকে প্রতিষ্ঠা করে শুধু এখন এক সময় হয়তো দেখা যাবে আমরা থাকব না আপনি আপনি থাকবেন সাকাবাদ যখন দেখবেন হয়তো এই ভাষাতে সবাই কথা বলছে তাহলে সেটাই হবে কারণ বাংলা ভাষা তো নিরন্তর পরিচিত পরিবর্তিত হচ্ছে চর্যাপদের বাংলা তো আর কেউ বলে না এখন সেই ব্যবহৃত হয় না ভাষার তো প্রত্যেক যুগেই বিবর্তন হয় তো সেটি নিয়ে আমি শঙ্কিত নই প্রাকৃতিকভাবে যেটি হয় সেটি অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য নদী তার প্রাকৃতিকভাবে ভাঙবে গর্বে তার একদিক ভাঙবে আরেকদিক গর্বে এটি তো নদীর চরিত্র কিন্তু নদীতে যদি আমি সমস্ত ওই শিল্প দূষণ ছেড়ে দেই তাহলে তো নদী দূষিত হয় সেটি আপনি স্বাভাবিক বলতে পারবেন 
বলতে পারবেন না এই স্রোত তো আছে এই স্রোতটা কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়েস্ট যাকে আমরা বলি সেটি এত প্রবল ভাবে ছাড়া হয় তাতে ধারে কাছে থাকে না তখন মনে হতে পারে এটা একটা স্রোত কিন্তু এই স্রোত কিন্তু বিপজ্জনক এই স্রোতে মাছ মরে যায় আমি কি বোঝাতে পারছি আমি জানি না এটি জন্য আমাকে অনেক নিন্দা শুনতে হয় যে আপনি একজন শুদ্ধবাদী আমি বলি আমি মোটেও শুদ্ধবাদী না আর তাছাড়া বাংলা তো আমার মাতৃভাষা না সেই অর্থে আমার সিলেটি হচ্ছে মাতৃভাষা आंचलिक भाषा चर्चा कर কিন্তু আঞ্চলিক ভাষা যদি আমার নিজের ভাষাতে ঢুকিয়ে দিয়ে আমি সেটা গায়ের জোরে বলতে চাই সেটি হচ্ছে একমাত্র ভাষা সেটি আমিও বলতে চাই না কোনো ভাষাই একমাত্র আমি বলছি সর্বজন গ্রহণযোগ্য একটা ভাষা যেটিতে কারো কোনো সমস্যা হয় না যেটি আমাদের পারিবারিক এবং সাংস্কৃতিক চর্চাগুলির বিরুদ্ধে যায় না এরকম একটা ভাষাকে আমরা শুদ্ধ করে মেনে নিচ্ছি কিন্তু সেটাও আপাত আপাতত গ্লোবালাইজেশনের জন্য হচ্ছে একজন বলছেন নরসিন আসানিয়া সোস globalization the globalization why should you be flowing with globalization I mean, globalization should be taken in your own terms you should not be swept aside in a way by globalization globalization is an economic force and if you are not careful it will just take away all our economic strength as well we should not be submitting to any one particular strain of global language that's what i maintain we must all preserve our own identities in terms of language in terms of culture and then we can have a conversation in which everyone will respect everyone that's my point here thik ache thank you so much sir mining ha sorry sir amra just ka samay nei jodi amra shesh kore di ekhon ha dhonnobad prottekke dhonnobad ar manjurul da ke onek onek dhonnobad eto sundor bollen ebong ekta alochona toiri holo apnar jonne चले कतदिन आई খুব যে বেশি দিন আছে তা বল বলা যাবে না কিন্তু যারা এখানে শুনছে আমি এখানে মেহেককে দেখতে পাচ্ছি তো সফিক ওসমানকে দেখতে পাচ্ছি আফরিন তাকেও দেখতে পাচ্ছি এরা অনেক দিন থাকবে এবং ওদের তো এই ভাষাটা সামলাতে পারে তো সেই জন্য আমি সবাইকে বলি ইউ মাস্ট বি ভেরি অ্যাওয়ার অফ ইউর ওন ল্যাঙ্গুয়েজ অফ দ্য স্ট্রেন্থ অফ দিস ল্যাঙ্গুয়েজ অফ দ্য ক্রিয়েটিভ পোটেনশিয়াল অফ ইউর ওন ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড দ্য ইনফিনিট নাম্বার অফ থিংস ইউ ক্যান ডু উইথ ইউর ওন মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ এর শুড বি the medium of all kinds of expressions including higher education i am i can i will not see if and when bangla or chakma or any other language would be the language of higher education but ami o jani himadrida amar shonge akhaben je sei din ta jodi ashe amra ottonto tipto hobo je ekta boishik bhasha shikhbo seta emon bhabe shikhbo jeno oi bhasha bashira bujhte pare baba er shonge kichu kora jabe eto amar theke bhalo shikhe pere thik oi matra shikhbo kintu matribhasha ta shikhbo যেভাবে মাতৃভাষা শিখতে ওটি আমার সব একমাত্র সবার কাছে একটা অনুরোধ এবং আমি তোসিফকে আমি ধন্যবাদ জানাই ও জানে পিছনে থেকে অনেক কলকাঠি নাড়িয়েছে খুব ভালো কাজ করেছে এবং হিমন্দ্রিতাকে আমি জানি সংসদ অথবা আরিফা বোধ হিমন্দ্রিতা আপনাকে নিয়ে এসছেন আমি যে আপনাকে আনুক আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি সংসদও আছে সংসদ কিন্তু হ্যাঁ খুব সুন্দর ভাবে